യൂണിറ്റ് ഒന്ന് പാഠം രണ്ട് ഋതുയോഗം എന്നാണ് ആ പാഠത്തിൻ്റെ പേര് വിശ്വമഹാകവിയായ കാളിദാസൻ്റെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്ന സംസ്കൃത നാടകത്തിലെ ഏഴാം അംഗത്തിലെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇവിടെ നൽകിയിരിക്കുന്നത് മഹാഭാരതത്തിലെ ശകുന്തളോപാഖ്യാനത്തെ ആസ്പദമാക്കി രചിച്ചതാണ് അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം ഈ കൃതി മലയാള ശാകുന്തളം എന്ന പേരിൽ എ ആർ രാജരാജവർമ്മ മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലെ ഏഴാം അംഗമാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഋതുഭേഗങ്ങൾ എന്ന പാഠഭാഗം കാളിദാസൻ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പർവ്വതം ഹിമാലയം എന്നതുപോലെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മഹാനായ കവിയാണ് കാളിദാസൻ എന്നും അങ്ങനെ ആയിരിക്കുകയും ചെയ്യും വിക്രമാദിത്യ സദസ്സിലെ നവരത്നങ്ങളിൽ ഒരാളാണ് കാളിദാസൻ എന്നാണ് പണ്ഡിതമതം ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പ് ഒന്നാം ശതകത്തിൽ ജീവിച്ചിരുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യൻ ഷേക്സ്പിയർ എന്നും അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നുണ്ട് മഹാന്മാരായ പല കവികളെയും പോലെ കാളിദാസനും പ്രണയഗായകനാണ് മനുഷ്യകഥാനുഗായിയാണ് നായികാ നായകന്മാരുടെ അചഞ്ചലമായ പ്രണയമാണ് മിക്ക കൃതികളിലെയും കഥാവസ്തു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രണയം പഞ്ചേന്ദ്രിയ പരം മാത്രമല്ല മറിച്ച് ത്യാഗപൂർണമാണ് ത്യാഗത്തിലാണ് സ്നേഹത്തിൻ്റെ പരിപൂർണത എന്ന് അദ്ദേഹം വിശ്വസിച്ചു വെറും ശരീര ലാവണ്യം കൊണ്ട് നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത സ്നേഹം ത്യാഗപൂർണമായ ആത്മസമർപ്പണത്തിലൂടെ നേടിയെടുക്കാനാവുമെന്ന് സുപ്രസിദ്ധമായ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളത്തിലൂടെയും അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുന്നുണ്ട് ഭാഗ്യവും നിർഭാഗ്യവും സുഖവും ദുഃഖവും പ്രതിജന ഭിന്ന വിചിത്ര മാർഗമായ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ രൂപഭേദങ്ങളും ശാകുന്തളത്തിൽ ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു മഹാകവിയായ ഗൈതെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആണ്ടുപിറപ്പിലെ പൂക്കളും ആണ്ടറുതിയിലെ പഴങ്ങളും ആത്മാവിനെ മോഹിപ്പിക്കുകയും ആവേശം കൊള്ളിക്കുകയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയും പുഷ്ടിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്തും ഭൂമിയും സ്വർഗവും ഒരൊറ്റ വാക്കിലടക്കണമോ ഞാൻ പറയാം ശാകുന്തളം കൃതികൾ രഘുവംശം കുമാരസംഭവം മേഘസന്ദേശം ഋതുസംഹാരം മാളവികാഗ്നിമിത്രം വിക്രമോർവശീയം അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം തുടങ്ങിയ ഏഴ് കൃതികളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി അറിയപ്പെടുന്നത് കാളിദാസ മഹാകവിയുടെ അഭിജ്ഞാന ശാകുന്തളം എന്ന സംസ്കൃത നാടകം മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കേരള പാണിനി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എ ആർ രാജരാജവർമ്മ തമ്പുരാനാണ് കവി ഗദ്യകാരൻ വ്യാകരണ കർത്താവ് നിരൂപകൻ അധ്യാപകൻ സംസ്കൃത കോളേജ് പ്രിൻസിപ്പൽ എന്നീ നിലകളിലൊക്കെ അദ്ദേഹം പ്രശസ്തനാണ് കേരള പാണിനീയം ഭാഷാഭൂഷണം വൃത്തമഞ്ചരി സാഹിത്യ സാഹ്യം ഭാഷാ കുമാരസംഭവം മലയാള ശാകുന്തളം മലയവിലാസം പ്രസാദമാല തുടങ്ങിയവയൊക്കെ എ ആറിൻ്റെ കൃതികളാണ് ശാകുന്തളം കഥ വിശ്വാമിത്ര മഹർഷിയുടെയും മേനക എന്ന അബ്സരസിൻ്റെയും മകളായ ശകുന്തള കണ്ണു മഹർഷിയുടെ വളർത്തുമകളാണ് ഒരിക്കൽ മഹർഷി ആശ്രമത്തിൽ ഇല്ലാതിരുന്ന സമയം നായാട്ടിനായി വനത്തിലെത്തിയ ദുഷ്യന്ത മഹാരാജാവ് ശകുന്തളയിൽ അനുരക്തനായി അവർ പരസ്പരം ഗാന്ധർവ വിധി പ്രകാരം വിവാഹവും കഴിച്ചു താമസം വിന കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ വരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് മുദ്രാമോതിരവും നൽകി രാജാവ് യാത്രയായി ഒരിക്കൽ ആശ്രമത്തിലെത്തിയ ദുർവാസാവ് മഹർഷി ദിവാസ്വപ്നത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന ശകുന്തള തന്നെ മാനിച്ചില്ല എന്ന കാരണം പറഞ്ഞ് നീ ആരെ ഓർത്തിരിക്കുന്നുവോ അവൻ നിന്നെ മറന്നു പോകട്ടെ എന്ന് ശപിച്ചു അടയാളമായി എന്തെങ്കിലും കാണിച്ചാൽ ഓർമ്മ വരുമെന്ന് പിന്നീട് ശാപമോക്ഷവും കൊടുത്തു ശാപത്തിൻ്റെ ഫലമായി ശകുന്തളയെ രാജാവ് മറന്നു ഗർഭിണിയായ ശകുന്തളയെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് അയക്കാൻ കണ്ണു മഹർഷി തീരുമാനിച്ചു വഴിയിൽ വെച്ച് വിധിവശാൽ മുദ്രാമോതിരം നഷ്ടപ്പെട്ടു രാജാവ് ശകുന്തളയെ തള്ളിപ്പറഞ്ഞു ദുഃഖിതയായ ശകുന്തളയെ മേനക കശ്യപാശ്രമത്തിലെത്തിച്ചു അവിടെ വെച്ച് ശകുന്തള ചക്രവർത്തി ലക്ഷണങ്ങൾ തികഞ്ഞ ഒരാൺകുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകി സാർവധമനൻ എന്ന് പേരിട്ടു നഷ്ടപ്പെട്ട മുദ്രാമോതിരം മുക്കുവരിൽ നിന്നും ദുഷ്യന്തന് തിരികെ ലഭിച്ചു ശകുന്തളയെ ഓർത്ത ദുഷ്യന്തൻ വളരെയേറെ ദുഃഖിതനായി ഒരിക്കൽ ദേവലോകത്ത് പോയി വരുന്ന ദുഷ്യന്തൻ കശ്യപാശ്രമത്തിൽ വെച്ച് മകനെയും ശകുന്തളയെയും കണ്ടെത്തുകയും തിരികെ രാജകൊട്ടാരത്തിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയും ചെയ്തു 
ഈ പാഠഭാഗത്തിൻ്റെ ഒരു ആമുഖം മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം അടുത്ത വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനാൽ ദയവായി എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക